Salam, hörmətli həkimlərimiz. Növbəti deməli mövzumuz nevrologiya ilə bağlı olacaq. Sinir sistemi xəstəlikləri haqqında məlumat verəcəyik sizlərə. Demək olar ki, İntiqrativ təbabətdə ən çox sinir sistemi xəstəliklərlə müalicə üçün müxtəlif metodlar var və biz bu metodlardan xəstəyə uyğun gələnini işlədirik. Ən çox rast gəlinən simptomlardan biri baş gizəllənmədir. Demək olar ki, hər üç adamdan birində baş gizəllənmə ilə bağlı problemlər var. Yaşından Cinsindən asılı olmayaraq baş gizəllənmələr insanları son dövrdə daha çox narahat edir. Bəlkə də bu COVID epidemiyası ilə əlaqədar olaraq insanlarda evdə oturmaqla əlaqədar özünə qapanma, təşviş, qidalanmada zəiflik, bax, bütün bunların hamısı baş gizəllənmələri daha da artırıb. Və ona görə də havanın da indi son günlər isti olması ilə əlaqədar olaraq da baş gizəllənmə ilə şikayət edənlərin sayı çox alıb. Fərqi yoxdur, cavan uşaqda da ola bilir, yaşlı xanımda da ola bilir, yəni ən çox qadınlarda da bu baş gizəllənmə, amma fərqi yoxdur, cinsindən asıl olmayaraq son zamanlarda baş gizəllənmə ilə bağlı müraciətlər çoxdur və biz də istədik bunları sizinlə bölüşək. Baxın, burada slayt verilib, baş gizəllənmə hansı xəstəliklərdə olur? Burada müəyyən qrup xəstəliklər haqqında verilib, amma qeyd edim ki, baş gizəllənmə 400-dən artıq sinir xəstəliklərində və digər sinir xəstəliklərdə olan ən aparıcı simptomlardan biridir. Baş gizəllənmə xəstəlik deyil, amma çox xəstəliklərdə öndə gedən bir simptomdur. Həm adi zəhərlənmədə də baş gizəllənmə olur xəstələrdə ilkin simptom kimi, qan azlığında, qan xəstəliklərində də ilkin simptom kimi xəstələrdə ürək bulanma, baş gizəllənməsi olur. Lor patologiyalarda, qulaq xəstəliklərində də baş gizəllənmə birinci yerlərdə durur. Yenə də burada eyni zamanda xəstədə eşitmədə də zəifliyi olur, qulaqda səski olur. Yəni, bunları da nəzərə almaq lazımdır. Sinir sisteminin demək olar ki, çox xəstəliklərində, sinir sisteminin orqanik üzvü xəstəliklərində, yəni, bura nə aiddir? Beyin qan dövranın pozulması, beyində olan şişlər, özünü ilk növbədə baş gizəllənmə, göz önündə pərdə örtüyünün olması, ürək bulanma, qəfləti busma, Halları ilə yanaşı baş gizəllənmə də önəmli bir simptom kimi gedir və yaxud da bəzi insanlarda vertebrobazilər çaşmamazlıq fonunda gedən hallarda baş gizəllənmə daha sürətli olur ki, xəstə yerindən duranda çox güclü baş gizəllənmədən hətta ayaq üstə dura bilmir. Onun ilə yanaşı yenə də xəstələrdə ürək bulanma, bəzilərində busma halı, həm də qorxu, təşviş hissi olur. İnsusların özündə baş gizəllənmələr çox olur. Sir sisteminin atımın xəstəliklərində də baş gizəllənmə öndə gedən simptomlardan biridir. Və yəqin ki, görmüşsünüz, nevroloji xəstəliklərin, xəstənin şikayətlərini yazanda çox öndə gedən şikayətlər budur. Xəstənin Əgər başında, boynunda bir problem varsa, yazırıq xəstənin şikayəti baş ağrısı, boyun ağrısı, baş gizəlləməsi, qulaqda səs, küy, yəni bunlar çox işlənən simptomlardır. Yeməyin az yeməyi, yəni diyet ilə əlaqədar, yazılıb orada qidasızlıq, yəni yaxşı yeməmək, diyetə saxlamaq, müəyyən qidalardan özünü təciz eləmək, ən çox sülalı maddələrdən, ətdən az istifadə eləmək qan azlığına səbəb edir. Olur, bunun özü də baş gizəllənmə halına səbəb ola bilir. Ən çox bunu biz gənc qızlarımızda görürük. Yəni, diyet ilə əlaqədər onlarda da digər patologiyalar aşkarlamır müayənə zamanı, sadəcə qan azlığı, bir də baş gizəllənmə öndə gedir. Emosional vəziyyətin gərginləşməsindən əlaqədər olaraq psixoloji faktorların 
cəmləşməsi nəticəsində əmələ gələn baş gecəllənmələr. Bunlar da son bizim dövrümüzdə, müasir dövrdə ən çox psixoloji durumdan yaranan baş gecəllənmələrdir ki, bu da yenə deyirəm, COVID ilə əlaqədar olaraq, hər hansı bir səbəbdən asılı olaraq insanların evə qapanması, bir-biri ilə ünsiyyətin az olması, dərdi bölüşməmək, içində saxlamaq, işsizlik, işdə konflikt, ailədə stres faktorlarının çox olması, hər hansı bir bədbat hadisənin olması, bunların hamısı psixoloji faktorlardır ki, yenə də insanlarda qan dövranını pozur əzəllərdə, boyun əzəllərində, kürək əzəllərində spazm yaradır. Bunların özü də aşk gecəllənmə verə bilir. Ürək damar sistemi xəstəkləri, ürəyin qüsurlu dövranı, ürək qüsurlarının olması, bilirik ki, biz beyin ürəkdən qanı alır. Ürəkdə əgər aritmiya, ekstrasistaliya varsa, o beynə qanı normal intervallan ötürə bilmir. Və bunun nəticəsində də beynə kifayət qədər hər saniyədə düzgün qan getmədiyi üçün də Belə insanlarda baş gecəllənmə olur. Bəzən insanlarda baş gecəllənməyə bənzər hallar da olur. Buna, məsələn, səndələmək də deyirlər ki, insan deyir, o cür başım gecəllənmir, amma düz yeriyə bilmirəm, elə belə aşağı-aşağı gəzirəm. Yəni, belə hallar da olur. Bunlar ən çox yaşlı insanlarda olur. 50, 60, 60-dan yuxarı yaşlarda ürək damar sistemində olan patologiya nəticəsində əmələ gələn baş gecəllənmələrdir. Yəni də gənclərimizdən çox oğlanlarda, qadınlarda da olur, amma kişi cinsində daha çox olur. Baş, boyun və travma nəticəsində əmələ gələn baş gecəllənmələrdir. İstənilən travma, baş, boyun travmaları boyun damarlarına təsir edir. Boyun damarlarında təzik hissi yaradır, onlarda əzilmə, sirkələnmə halları yaradır. Bunların özü də beynə qanın getməyinə təsir göstərir və bunun nəticəsində də gələcəkdə boyun astiaxandrozu, boyun fəqərlərinin astiaxandrozu və yaxud da onurğanın artıq dinirativ travmadan sonra dinirativ prosesin onurğa sütunda inkişafı ilə əlaqədar olaraq və boyunda başda daim kompüterin qabağında oturmaq, hərəkətsizlik, bunların özü də Boyun əzərlərində, gərginlik nəticəsində, fəqərə arteriyasının həmişə təzik altında sıxılması beynə olan qanın həcmini azaldır. Bax, bunlar da yenə baş gecəlləmə hallarına səbəb ola bilir. Və göz xəstəlikləri. Göz bilirik ki, beynin öndə olan bir hissəsidir, beynlə çox sıx əlaqədədir. Çünki beyində olan damarlar, vena damarları, əsas sinuslardır, kavernus sinusdur, hansı ki onun özünün hər hansı bir səbəbdən orada olan infeksiya, iltabı bir proses bilavasitə gözə təsir eləyir. Gözün özünün xəstəlikləri, ən çox bağlı bucaqlı qlakoma, Gözün anadan gəlmə xəstəlikləri, çorluq, sadəcə, adəcə bir eynəyin düzgün seçilməməsi, bəbək arasında məsafənin həkim tərəfindən və yaxud da ki, eynək düzəldən optika özü də səhv edərsə, o məsafəni düzgün həkimin yazdığı, yəni verdiyi, Məsafədə etmədikdə də adəcə eynəyin düzgün tərtib olunmaması da çox güclü baş gecəllənmə verir. Hətta baş gecəllənmə ilə yanaşı boyun ağrıları da verir. Çünki biz praktikamızda bir neçə xəstədə eynəyin düz seçilməməsi nəticəsində baş gecəllənmələrə də rast gəlmişik. Və endokrin sistemin xəstəlikləri. Endokrin sistemin xəstəlikləri müasir dövrdə daha çox yayılıb. Çünki bütün bu hormonal dəyişikliklər beyinlə əlaqəli olur. Bilirsiniz ki, bizim ən böyük dirijorumuz beyində olan hipotalamusdur, hipofizdir. Endokrin sistemdə olan hormonal dəyişikliklər bilavasitə beyinə təsir edir və bunların düzgün işlənməməsi, bir-birinə əlaqənin pozulması, tarazlığın pozulması indiki dövrdə psixoneuroendokrin sistemin xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 
Və bunun nəticəsində də baş gecəllənmələr çoxdur. Həm hipoteriozlarda, əgər çox dərin formadadırsa, hiperteriozda, hələ elə insanlar var ki, bilmirlər, bunlarda qalxanvari vəzidə problem var və yaxud da şəkərli diabetdə şəkərin miqdarının normadan yuxarı hiperglikemiyə və yaxud da hipoglikemik halda da insanda baş gecəllənmə olur və kollapsalı yarana bilir. Yəni, endokrin sistemin xəstəliklərində də biz baş gecəllənmələri daim izləyə bilirik. Ona görə də səbəbindən aslı olmayaraq, əgər baş gecəllənmə insanı bir neçə gün həftə ilə davam edirsə, keçmirsə, mütləq yaxınlıqda yerləşən tip məntəqəsinə, poliklinikaya ya istədiyi özünün seçdiyi həkimə müraciət edirsə, olunub, bu səbəblərdən hansına aid olmasını təyin etməlidir və o təyinata uyğun sonradan malicə aparılmalıdır. Baş gecəllənmələr ona görə bölünür iki qrupa, vestibular, bir də qeyri vestibular. Vestibular, yəni bilavasitə vestibular sinirin zədələnməsi nəticəsində, hər hansı bir periferik və yaxud da mərkəzi tipli zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bunlara ən çox ayrıca vestibular nevrit, yəni bilavasitə sinirin özünün iltabı, infeksiyon və yaxud da allergik tipli zədələnməsi nəticəsində. Bu, çox sürətli baş gecəllənmə verir, sürətli. Buna ən çox biz, məsələn, beyincin xəstəliklərində, beyincin qan dövranı pozulmasında, anadan gəlmə beyincik yollarının digenerasiyasında rast gələ bilirik ki, xəstələr gözü yumulu bir addım da ata bilmir. Gözlərini açırlar və əllərini hətta divardan tutaraq heç belə gəzə bilmirlər. Yəni, köməksiz heç addım ata bilmirlər. Çox dəhşətli baş gecəllənmələr olur. Labirintit nəticəsində əmələ gələn baş gecəllənmələr. Bunlara da pozisyon, emisyon, baş gecəllənməni, məsələn, ən çox rast gəlinən odur. Belə halda da xəstədə çox sürətli baş gecəllənmə olur. Bunlar da hətta başın vəziyyətini dəyişəndə baş gecəllənmələrin sürəti artır. Ona görə çox vaxt xəstə başını çalışır ki, həmin tərəfə əyməsin. Elə xəstələr var ki, yatağına uzananda deyir, mən də baş gecəllənmə olur, yerində çevrilə bilmir. Yatağında çevriləndə özləri deyir, sağ tərəfə adətə məsələm deyir ki, çevriləndə mən də baş gecəllənmə olur, amma gəzən zamanı olmur. Elə insan var, deyir ki, fərqi yoxdur. Yeriyən zamanda da mən də baş gecəllənmə var, uzananda da, yerimdən qalxıb duranda da baş gecəllənmə olur. Yerindən qalxıb duranda olan baş gecəllənmələr ortostatik baş gecəllənmələrə aiddir ki, bu da bədənin qarizontal vəziyyətdən, qəfildən, vertikal vəziyyətə qayıtması ilə əlaqədar olur. Ən çox da bu, ürək damar sistemi ilə əlaqədar olur ki, qanın ani sürətdə, beynə ötürülməsi zəifləyir və ona görə də baş gecəllənmə olur. Meynir xəstəliyi zamanı da baş gecəllənmələr olur. Buna bəzən dəniz xəstəliyi də deyirlər. Çünki elə insanlar var ki, onların müvazinə sistemi anadan gəlmə zəif olur. Yəni, belə insanlar yerləncəkdə uşaqlıqda yerlənə bilməyiblər. Sonra Gəmi ilə hətta kiçik gəzintiyə gedə bilməyiblər. Sonra maşınla harasa gedəndə baş gecəllənmə ilə yanaşır. Həm də bu insanlarda çox güclü ürək bulanma olur, qısma olur. Həm də qulaqlarında tutulma olur, eşitmə zəifliyi olur, meynir xəstəliyində və nistagım olur. Yəni, xəstə... Burada da başını ya sağ, ya sol tərəfə çevirmək istəyəndə güclü baş gecəllənmə, baş gecəllənmə ilə yanaşı qulaqda səs və ürək bulanma və nistagım olur. Yəni, bunlar sırf vestibular sinirin zədələnməsi, qulaqda olan sinirin keçməsi yerindən asıl olaraq yaranan baş gecəllənmələrdir. Amma ən çox biz müşahidə edirik xəstələrdə, Qeyri vestibular, yəni hər hansı bir xəstəliyin nəticəsində əmələ gələn baş gecəllənmələr. Siz də öz ixtisasınızdan asıl olaraq, məsələn, elə xəstə var, mədə bağırsağı zəifdir, qastriti var və yaxud da kaliti var, yaxşı qidalana bilmir. Belə insanlarda da 
qidalanması düzgün olmadığından baş gizellənmələr olur. Bunlar qeyri-vestibulər baş gizellənməyə aiddir. Yaxud da pediatrdır. Uşaqlarda əgər qurt xəstəliyi varsa, parasitar invaziya nəticəsində də Yəni, uşaqlarda qan azlığı olur, baş gizəllənmə olur. Hərə öz peşəsinə uyğun gələn pasiyenti dinləyir və ya baş gizəllənmənin səbəbini təyin edir. Mən nevrolog olduğum üçün, həlbəttə o sıradan göstərmək istəmişəm ki, ən çox qeyri-vestibulər baş gizəllənməyə beyin qan dövranın pozulması nəticəsində əmələ gələn baş gizəllənmələri göstərə bilirik ki, bunlar xronik şəkildə də ola bilir, kəskin şəkildə də ola bilir. Kəskin şəkildə həlbəttə çox qabarıq olur, çünki heç vaxt baş gizəlləmədə şikayət etməyən bir insan birdən-birə baş gizəlləməni hiss edir və bu baş gizəlləmə nəticəsində onda çox qorxu yaranır. Xəstə bəzən yıxılır. Ondan sonra təziqi qalxır. Təziq nəticəsində də yüksək təziq fonunda da, aşağı təziq fonunda da qəflətən əgər heç vaxt bu insanda belə təziq olmayıbsa, təzirin kəskin təziqi, yuxarı və yaxud da aşağı düşməsi də beyin qan dövranın pozulması nəticəsində qeyri-vesibulər baş gizəllənməyə səbəb ola bilir. Xronik baş gizəllənməsi isə beynin xronik qan dövranın pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Bu, insanlarda tədricən olur, ara bir baş gizəllənmələr sürətlənə bilir və belə insanlarda eyni zamanda yaddaş zəifliyi də olur, qulaqda səs olur, boyun əzərlərində gərginliyi olur. Yəni, bu, digər əlamətlərlə də xarakterizə olunur. Beynin ən çox üzvü xəstəliklərində gözə çarpan baş gizəllənmələr olur. Ən çox körpü beyinci qucağının şişində xəstənin həm üzündə bir qədər keç xəstəliyə fikir verməyəndə bir neçə dəfə baş gizəllənmə olandan sonra xəstə hiss edə bilir ki, üzünün bir hissəsində hissi pozunluq var. Bir qədər keçənlər sonra hətta üzündə iflic də ola bilir, üst sinirin iflici də ola bilir. Yəni, belə xəstələrə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Bəzən üst sinirin iflici malcı olunur, amma orada fikir verilmir ki, bu xəstədə həmin nahiyyədə şiş ola bilər. Ona görə, əgər xəstədə belə bir hal varsa, mütləq diqqətli olmaq lazımdır və bu cür xəstəni, əgər üzdə iflic də varsa, mütləq, nevrolog müayənəsinə göndərmək lazımdır. İmumi insanlar arasında metabolik dəyişikliklər nəticəsində baş gizəllənmələr çoxdur. Bu da bizim qidadan düzgün istifadə etməmək nəticəsində əmələ gəlir. Görürsünüz ki, adam var, o qədər də yaxşı çox yemir, amma piləməyə meyillidir. Onu mütləq endokrinolog araşdırmalıdır ki, baxsınlar, insulina rezistinlik var, nə qədərdir, yəni onu mütləq öyrənmək lazımdır. Ən çox bir də görürsün ki, elə uşaqdır, 15-16 yaşı var, həssiz dərəcədə piylənmə var. Həm də o qədər yemir, amma yemir, bunda piylənmə çoxdur. Və yaxud da ki, diyeta ilə əlaqədər müəyyən qidalardan imtina edir, müxtəlif tərkibi dəqiq bilinməyən müxtəlif firmaların arıqlaması üçün bədəni arıqlamaqdan ötürü müəyyən dərmanlar var, müəyyən bitkilər var. Bunları qəbul edirlər, qarın işləyir və yaxud da ki, müəyyən dəyişikliklər yaradır. Amma bunlar özü İnsan orqanizmdəki olan mikroorqanizmləri də, deməli, mikroelementləri də bədəndən xaric etdiyi üçün insanda müxtəlif metabolik dəyişikliklər yaranır. Bax, arqlatmaq istəyir özünü, amma mikroelement çaşımamazlığı, hormonal disbalans, insulinə rezistentlik, bax, bütün bu şeylərin hamısı qarışır bir-birinə və metabolik dəyişiklik nəticəsində baş gizəllənmə yaranır. Ona görə də arıqlamaq istəyəndə də mütləq düzgün bir diyatolog tapın, onun dediyi tövsiyələrlə arıqlayın. Kiminsə etdiyini etməyin. Ola bilər o adama həkim tərəfindən təyinat verilib elə qidalama və bu cür diyata saxlamaq. Hər kəs fərdidir. Yəni, əgər nə isə də etmək istəyirsə, yenə də özü sərbəst müraciət eləməlidir və ona təyin olunanları, o diyetanı deməli icra etməlidir. 
Baş gecəlləməni malicəsində kimyəvi dərmanlardan yəqin ki, bilirsiniz, işlədirlər. Malicələrin effekti olanı da var, az effekti olanı da var. Amma bizim təklif etdiyimiz vertikaxil preparatıdır. Vertika sözündən elə götürülüb, baş gecəlləmə sözündən götürülüb. Üç forması var bunun, tablet forması, damcı forması və ampul forması. Ampulanı həm əzələ daxilinə, həm demək damar daxilinə təyin etmək olar, sistemlərə də, sistemlə qarşılıq da vurmaq olar, fərq etməz. Kəskin dövrdə, əgər güclü baş gecəllənmədirsə, 3 tablet qadan gündə 3 dəfə baş gecəllənməni, necə deyərlər, Gərginliyi azalana qədər, baş gecəllənmə bərkdirsə, azalana qədər gündə 3 tablet qadan 3 dəfə qəbul eləmək lazımdır. Tədricən, görəndə ki, vəziyyət yaxşılığa doğru gedir, daha o cür baş gecəllənmə yoxdur, ara bir olur, tədricən bir-bir azaldırsınız, keçirsiniz proflaktik dozaya, yəni bir tablet qadan gündə 3 dəfə olmaqla bunu artıq 3 ay, 6 ay ərzində, baxmayaraq baş gecəllənmə yoxdur, yenə də bir 3 ay qəbul etmək lazımdır. Vertikaxilin əhmiyyəti odur ki, vertikaxil dərin qatda olan kapliyaları açır. Bizə hətta alman həkimləri o vaxtı bir video sujet də gətirib göstərmişdilər ki, vertikaxilin işlədən zamanı müəyyən qurub insanlarda onların beyin damarlarını, ultra səs müayinəsi ilə yoxlamışdılar. 2 ay, 3 ay vertikaxildən istifadə edən insanlarda əlavə kapliyalar hətta açılır. Köməkçi kapliyalar, hansı ki, beynin qidalanmasını daha da yaxşılaşdırır, beyni oksigenlə təmin edir, beyni qidalı maddələrlə təmin edir. Yanaşı olaraq, Baş gecəllənmə dövründə də və sonradan da plasenta kompozitum, plasenta kompozitum ciftdən alınıb, kompozit preparatlar bilirsiniz ki, tərkibi çox komponentdədir, içində mineral, vitamin, suiz orqan preparatları və s. var. Digər orqanlardan da alınmış deməli maddələr var. Təbii tərkibli preparatdır. Və onu da damar daxilinə, kayenzim, ubixinonla yeridən də bu iki preparat katalizatorlardır. Bunlar həm maddənin beyinə lazım olan nahiyyə çatdırılmasını sürətləndirirlər, reaksiyaları sürətləndirirlər, həm də özü limon çikil preparatlarının içindən seçilmiş preparatlardır. Yəni, çox güclü təsirə malikdir. Bütün növ daxildə olan reaksiyalar hamısı kayenzim ubixononun deməli iştirakı ilə gedir. Hətta biz bəzi xəstələrə limon preparatı qrupu var, içində 10 ampuladır. Bəzi insanlarda biz onu pütöv, 10 ampulun onun da birbaşa demək sistemin içinə qataraq damar daxilinə həftədə 2 dəfə olmaqla Demək, sistemlə infuziya şəklində malicəyə edirik. Baxın, onun farmakoloji təsiri nədir? Metabolik təsiri var, damar genişləndirici təsiri var və psixotonuslandırıcı təsiri var. Yəni, damarın divarını tonuslandırır ki, qan dövranı yaxşılaşsın, qanın hərəkəti axını, beynə axını sürətlənsin. Vertikaxel antiskleratik təsir də göstərir. Baş beyin damarlarının digenerativ proseslərinin qarşısını alır. Gələcəkdə alskeymirin, yəni amneziyaların qarşısını alır, yaddaş cəhvinin, atriskelerozun qarşısını alır. Ona görə də Baş gecəllənməsi mütəmadə olan insanlarda az da olsa, əgər vaxtaşırı baş gecəllənmə varsa, vertikaxeli tablet şəklində də qəbul eləyə bilərsiniz, dil altı sora bilərsiniz və içində konium makulatum var, 
O hətta başqa cəllənmədən başqa bədəndə olan şişkinlikləri götürür. Petrolün var, neftən alınıb, anamitra var və ambra var. Ambra özü balinadan alınmış bir, balinanın ifrazatından alınmış bir maddədir. Çox qədim zamanlarda o balina dənizdə balaca balıqları udub, ondan sonra onu həzm eləyəndən sonra özü ağzından ambra adlanan bir maddədir maddə ifraz edir. Həmin maddəni çox qədim zamanlarda kral dövrlərində xaricdə ondan götürüb qalıcı ətri saxlayan maddə istehsal edirdilər ki, çox gözəl ətrə, xüsusi ətir iyi verilmiş, həm də o qalıcılıq qabiliyyəti olurmuş. Yəni, ambra özü çox baxa başa gələn bir maddədir. Onun özü də qamiyapatik doza ilə D6 doza ilə deməli vertikaxilin tərkibində var. Bütün bunların hamısı baş beynin funksiyalarını stimullaşdırır, adrenalinin sintezini sürətləndirir, baş beynin damarlarına spazmalitik təsir göstərir və bununla da baş gecələnmənin tədricən azalmasına gətirib çıxadır. Sonra Migren, ümumiyyətlə, ta qədimdən baş ağrıları olub, migren tipli ağrılar qədimə ədəbiyyatlarda da qeyd olunub ki, insanların əksəriyyəti hələ daş dövründən, güclü baş ağrılarından əziyyət çəkiblər. Həlbəttə, hər ağrı migren deyil, hər ağrı migren deyil. Migrenin öz kriteriyaları var, müxtəlif baş ağrıları var. Gərginlik baş ağrısı daha çoxdur insanlar arasında, amma hamısına ki, kimin baş ağrır deyir, mənim migrenim var. Amma migrenin deyəcəyi indi kriterilərini, ən çox insanlar arasında gərginlik baş ağrısını biz görə bilirik. Klaster baş ağrısı var, bir neçə dəfə tutur, çox güclü tutur, haradasa bir 48 saat acan davam edir, ən çox kişilərdə olur. Çox qərbə xüsusiyyəti var ki, eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dəqiqədə bu klaster baş ağrıları tutur, özünün saati var, o saatdən sonra keçib gedir. Bundan başqa, adi boyunla əlaqədər olan əmələ gələn baş ağrıları var, sonra gözün xəstəliklərindən, qlalkomadan, gözdən vuran, beynə vuran baş ağrıları var. Sonra bioloji təbabət, inteqrativ təbabət mütəxəssisi kimi işlədiyi müddətdə müxtəlif baş ağrılarına rast gəlmişik, daxili orqanların xəstəliklərindən, disfunksiyasından, əmələ gələn öz küsəsindən yaranan baş ağrıları, mədədən yaranan baş ağrıları, sidik küsəsi xəstəliklərindən, böyrəklərdən yaranan baş ağrıları, qara ciyər, öz küsəsindən, Orada olan durğunluqdan, böyrək daşından əmələ gələn baş ağrıları, bunları da meridian boyunca iradiyasiya eləyir və iradiyasiyasına görə və xəstənin digər şikayətlərinə görə artıq qiymətləndirmək olur ki, bunun əsr kökü, yəni hardan qaynaqlanır və nəyə görə bu başda ağrı verir. Burun boğaz xəstəliklərindən, lor patologiyalardan, Əmələ gələn baş ağrıları var, çox güclü və digər xəstəliklərdən, yəni onların da sayı hesabı çoxdur, amma biz sadəcə indi burada migreni göstərəcəyik sizə ki, nə cür olur. Ən çox migren qadınlarda olur, kişilərdə də olur, amma az faiz olur. Ən çox qadınlarda olur. Patogenizində migrenin nədir? Əvvəlcə, hər hansı bir beyində olan Damarlarda, beyin damarlarının birində spazm əmələ gəlir, çox kiçik bir sahədə və həmin yerdə spazm yaranır. Bu faza haradasa 15-45 dəqiqə ərzində davam edir və arteriyaların, venaların bundan 15-45 dəqiqədən sonra tədricən genişlənməsi olur. Niyə görə genişlənir? Onlar spazm olan zamanı Həmin nahiyyə çoxlu mediatorlar, iltihab əleyhinə olan mediatorlar, seratanindir, bradikinindir, yəni belə bir maddələr ora gəlir və orada artıq iltihabı proses gedir damarların ətrafında və bu iltihabın 
getməsi nəticəsində damar ətrafında ödem yaranır və bu ödem həmin sinir uclarını qızıqlandırır və ağrı yaradır. Və xəstə migren tutması olan xəstələr çox vaxt deyir ki, pulsasiya edici, döyəcləyici ağrı olur. Ən çox gicgah nahiyələrini göstərirlər. Və bu ağrının bir şeyi var ki, bu ağrı çox vaxt bir tərəfli olur. Xəstə deyir ki, əvvəllər həmişə sağ tərəfli başımın bir hissəsində ağrı olurdu. Artıq 10 ildi sağ tərəfdə olmağına baxmayaraq son zamanlar İndi sol tərəfə keçir. Ya elə insan var, gəlir, deyir ki, sağ tərəfdən bir tərəfli ağrıyır, ya sol tərəfdə bir tərəfli ağrıyır. Və bu ağrı 4 saatdan 72 saata can davam edir. Çünki orada artıq işemik sahə olur, qipoksiya olur, vena damarlarında durğunluq yaranır və bu təzik edici, lökküldəyici, pulsasiya edici ağrı xəstənin bütün həyat fəaliyyətinə çox pis zərbə endirir. Əgər iş adamıdırsa, işini görə bilmir, evdar xanımdırsa, ev işini görə bilmir. Bu insanlar başını nə ilənsə sıxırlar, sıxırlar ki, o ağrını az hiss eləsinlər. Çox depresiv vəziyyətə düşürlər, heç kəsdən danışa bilmirlər, evdə qaranlıq bir yer axtarırlar, başlarını bağlayırlar, bəzən gözlərini bəş sıxırlar. İki gün, üç gün bunlar evdə hamıdan təziz olunurlar. Demək olar ki, bəzi insanlarda əvvəllər ağrılar üç aydan bir, dörd aydan bir tuturdusa, tədricən, Bu ağrılar artır, tutma xarakterli bu ağrılar. Ayda bir dəfə, elə xəstə var həftədə, hətta tezləşib hər gün migren tutması olanlar da var. Və buna da dözmək çox çətin olur, ailə üzvləri də artıq bundan bezirlər, xəstə özü də bundan stresə keçir və gəlir ki, doktor, mənə kömək edin, mən elə xəstə var, deyir, mən artıq 20 ildir. Bu baş ağrıları ilə yaşayıram, mənə heç bir ağrı kəsici artıq kömək eləmir. Hər cür mən ağrı kəsicilərdən istifadə etmişəm, bu mənə kömək etmir. Və belə xəstəni diqqətlə yoxlamaq lazımdır, həlbəttə qanın ümumi analizidir, laxtalanmasıdır, protrombin indeksidir. Bunlar verilməlidir. Əgər iltab çoxdursa, fikirləşirsiniz ki, bəlkə iltab çoxdursa, qanda CDP yoxlanmalıdır. Yəni, nə lazımdırsa, xəstənin şikayətinə uyğun olaraq, əgər fikirləşirsiniz ki, bunda böyrək patologiyasından əlaqədər olan baş ağrıdırsa, onda həlbəttə böyrəklərə aid analizlər verilməlidir. Yox, öz kisəsi ilə qaynanıqlanan şiddətdə ağrısı, çünki öz kisəsi ilə olan ağrılar da gicah nahiyyəsindən bir tərəflə dəhşətdə ağrılar olur. Ona görə də mütləq öz kisəsi ilə aid müəyyən ödüm fraksiyaları yoxlanmalıdır. Ən azından öz kisəsi qara ciyər, deməli, ultrasəs müayinəsi olmalıdır. Bəzən migren ağrısı tək gözdə olur. Xəstənin şikayəti həm ancaq bir gözdə, tutaq ki, sağ gözdə bir tərəfli göz ağrısının olmasından şikayət edir. Mütləq belə xəstələri avtomologu mühənəsinə göndərmək lazımdır ki, orada göz patologiyası inkar olunmalıdır. Çünki migren belə bir şeydir ki, onu MRT-yə eləyirsən, yəni fizikal mühənələrdə biz belə xəstələrdə bir şey tatmırıq. Dəfələrlə özləri də gedirlər, yoxlatdırırlar, bir neçə dəfə MRT olunurlar. Yəni, migrendə əldə tutulası bir göstərici olmur. Amma digər patologiyadan yaranan baş ağrısıdırsa, həlbəttə biz onda analizləri, ultrases müayinəni və yaxud da MRT eləməyi məsləhət görürük. Çünki bəzən migrenin də bəzən dəyişiklik formaları olur. Ona görə, bax, Uşaqlarda qarın tipli migren tutmaları olur, qarın. Təsəvvürün, uşağın başı ağramır, amma çox güclü qarın sancısı olur uşaqlarda. Bu da migrenin qarın tipli olmasıdır. Sonra göz avtomagik migrenin özü də çox dəhşətli ağrıdır. Bunu da bəzən bilmirlər, bəzi insanlarda hətta bu ağrılar o qədər güclü olur və illərlə sonradan tez-tez təkrarlandığı üçün 
artık epileptik e, tutmalara geçir. Bu göz e, gözde olan migren ağrısı. Yani onun gördü her bir hastaya hem individual hem de ciddi yanaşmak lazımdır ki siz ciddi yanaşın yokluyun eğer e, ciddi bir nesne aşkar olunmasa onda o tapılan e, her hansı bir sebep ise ona göre malzeme alma olur. Migrenin malzemesinde elbette ki mütlak bazen el Güclü ağrılar olur ki, ilk növbədə bu dermanları edəndə də xəstəyə kömü eləmir. Biz mütləq denaj detoksikasiya aparmalıyıq. Çünki niyə? Çünki onun patogenizinde biz gösterdik ki, orada iltabı faktorlar yaranır. İltab nəticəsində damarların kəskin spazmı və genişlənməsi olur. İltabı sormaqdan ötürü, sinirin ətrafında olan ödemi götürməkdən ötürü direnaj detoksikasiya aparılmalıdır mütləq. Direnaj detoksikasiya aparmasanız sadəcə bu dermanları yer içsəniz, yenə də o effekti almaq çətin olur. Linfamiyazotdur, galim xeldi, sanovisti, yəni bu preparatlardan istifadə etmək olar. Və ağrılarda, güclü ağrılarda, xəstəyə əgər sizə müraciət edibsə, spaskupril, cerebrum kompozitum, tramel, gepar kompozitum, yəni bunları birləşdirib boyunda olan bioloji aktiv nöqtələrə, əgər yenə də çətinlik çəksəniz somisiniyyətriyə etməyə, heç olmasa xəstə özü ağrı yerini göstərir ki, siz əlizdən yoxluyursunuz başda. Ən çox ağrılı nöqtələr haradırsa, həmin nöqtələri palpasiya da edə bilərsiniz ki, xəstə biraz rahat olsun və həmin ağrılı nöqtələrə bilavası bu dermanları injeksiya edə bilərsiniz. Və bu iğneləri də kəskin dövrdə gün aşırı etmək ola bilər və yaxud da həftədə iki dəfə ağrıların miqdarı sayı azaldıqca həftədə bir dəfə etmək mümkündür. Güclü ağrı zamanı İnjeksiyaları testiz etmək lazımdır. Əgər bəzi xəstə var, deyir ki, mənim migremin boynumdan verir bir tərəfli gözümə can. Az qalır gözüm yerindən çıxsın. Həmin halda gezeminin qama kortu, kayenzimdir, cerebrum kompozitum, burada yenə placenta kompozituma əlavə etmək olar. Və boyunda olan bioloji aktiv nöqtələrə Və başda olan ağrının proyeksiyasına hər iki tərəfdən baxmayaraq ki, xəstənin sağ tərəfi tutaq ki, ağrıyır. Amma siz simetrik olaraq hər iki tərəfdən bu derman maddələrini ağrılı nöqtələrə və ağrımayan digər hissədə olan simetrik nöqtələrə injeksiya edə bilərsiniz. Və mukakel. Mukakel özüm. Sanın preparatıdır, göbələklərdən alınıb, çox gözəl venus durğunluğu götürür. Bunun da ampul forması, məlhəm forması, tabletka forması və damcı forması var. Tablet forması 20 həvdən ibarətdir. Bir tabletkadan gündə iki dəfə, yeməkdən bir saat sonra dil altı qoyulacaq. Həlbəttə, 20 tabletka azdır, 10 günlükdür. Belə xəstələrə də heç olmasa 1-2 ay bu derman qəbul olunmalıdır ki, venoz durğunu götürsün. Burada adlerdan dirə nöqtələri görsənir. Çünki migren ağlarında, baxın, boyun əzərlərində spazm olur. Nəyə görə? Çünki baş ağradığı üçün mühkən insan özünü sıxır. Ümumiyyətlə, insanın... Hər hansı bir yerində ağrı olanda adicə diş həkiminə gedirsən, hələ dişi və yonur, onun ağrısı hələ o qədər yoxdur da, tutaq həkim onu iğnə ilə keyiləşdirib. Artıq sən bilirsən ki, ağrıya bilər, özü və sıxırsan. Yəni, ağrı varsa insanın əzərlərində spazm yaranır. Ona görə də baş ağrılarında boyun əzərlərində spazm daha çox olur. Mütləq boyunda olan o nöqtələri masaj etmək olar. Və yaxud da ki, bizim travmel esmazla həmin nahiyyəni gündə bir dəfə, iki dəfə masaj edə bilərsiniz ki, o əzərlərdə olan spazm boşalsın ki, beynə qan yaxşı işləsin. Çünki beyin olsuz da o nigrendə 
Əzə, beyin damarlarında spazm və ödüm nəticəsində beynə qan yaxşı getmir. Üstəlik də boyunda olan əzələnin gərginliyi nəticəsində beynə fəqra arteriyasından qan axını azalır, miqdarı, həcmi və bunun nəticəsində də o ağrılar daha da çox alır. O ağrıların tutmasını azaltmaq üçün mütləq boyunda olan gərginliyi aradan götürmək lazımdır. Dağınıq skleroz. Bu xəstəlik autoimmun sinir sisteminin neurodegenerativ bir xəstəliyidir. Ən çox cavan adamlarda olur. 16-35-45 yaş arasında gənclərdə rast gəlinir. Amma bəzən çox az hallarda, 2-3 yaşında uşaqlarda da ilk dəfə dağınıq skleroz olub, çox az miqdarda və 60 yaşında olan insanda da ilk dəfə dağınıq skleroz aşkarlanıb. Amma bu xəstəliyin əmələ gəlməsində etkiyoloji səbəblər çoxdur, yəni multifaktorlı bir xəstəlik. Xəstəlikdir, ona görə də bunun tam malicəsi hələ yoxdur, çünki səbəb çox olanda ona aid hazırlanan preparat da çətin olur. Əsas bu, immun sisteminin aşağı düşməsi, bədəndə autoimmun problem nəticəsində, meyinin qişaya, həmin o anticisimlərin nəticəsində meyinin qişa dağılır, bədənin özündə anticisimlər yaranır və özü-özünü zədəliyir, mielin qişanın soyulmasına səbəb olur. Əmələ gəlməsində bir neçə faktor var. Bunlardan birincisi, əsas soyuq yerlərdə yaşayan, rütübətli yerlərdə yaşayan, yəni soyuqda olan insanlarda bu xəstəliyə meyillik artır. Əgər bədəndə Hər hansı bir xəstəliyi yaranması üçün şərait varsa, belə insanlar soyuq şəraitdə qalarsa, o xəstəliyin üzə çıxmasına daha çox şərait yaratmış olurlar. Və yaxud da xəstəliyin əmələ gəlməsində genetik faktorun olduğunu nəzərə çarpdırırlar. Ailədə kimdəsə varsa, validinində, yaxın qohumunda müəyyən stres faktorları, travma bu xəstəliyin, Üzə çıxmasında şərait yaradır. Xəstəliyə əsasən viruslar törədir. Təkcə bir virus yox. Gerpes, Oster, Einstein var, qızılca, sonra quduzluq virusu. Yəni, bir yox, bir neçə virus törədir. Amma ən çox xəstəliyin yaramasında qızılca virusunun rolunu təsdiqləyirlər ki, qızılca virusu daha çox dağınıq skleroz xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xəstəliyin əmələ gəlməsində millətlərin də hansı soyuq ölkələrdə yaşayan insanlar, xalqlar daha çox bu xəstəliyə tutulurlar. Sonra sənayiləşdirmə çox getdikcə, inkişaf artdıqca kimya sənayisidir, müxtəlif zəhərli maddələrlə kontakta olmaq, zavodlarda işləmək, müxtəlif radiasiyonlu məhsullarla işləyən insanlarda, müxtəlif laboratoriyalarda müxtəlif maddələri, yeni bir maddə icat etmək, yəni bu şeylərlə məşğul olan yerlərdə dağının skleroza tutulma halları daha çoxdur. Və sosial-iqtisadi vəziyyət həqiqətən də mənə şəxsə müraciət edən xəstələrin əksəriyyətində çox mən müşahidə eləmişəm ki, xəstə qorxub hər hansı bir səbəbdən, dərs çəkib, hər hansı bir hadisəni görərək qorxub, təşviş keçirdib, içində saxlayıb, deyə bilməyib və travmalar, yəni psixoloji travmalar. Bax, bunlar, çünki araşdıranda nə soyuq iqlimdə yaşayıb, nə elə bir laboratoriyada işləyir, yaş həddə düzdür, uyğun gəlir, yəni elə bir virus keçirdiyini də qeyd etmir, genetik yadlarında düşmür ki, kimdə yaxın qoxumlarında da belə xəstəliyi görməyiblər. Amma Çox insanlarda, yəni bu sosial-iqtisadi vəziyyətdən olanlar daha çoxdur və qeyd edim ki, dağınıq skleroz ən çox qadın cinsində olur, kişilərdə az hallarda olur. Baxın, bu MRT-nin 
gösterişidir. Yani bu insanları yoxlayıblar. Bunlarda meylin dişanın soyulması olur. En çok bu harda olur? Bu olur demek beyin yarım küreleri boyunca. Onurga beyninin de bütün merkezi sinir sisteminin boyunca bunlar dağılmış, yayılmış formasında. Ona göre dağılın skleroz. Skleroz neye göre deyirler? Oradaki e, meyinin kışa soyulur. Hemen o nahiyelerde düğünler, e, qabarlar əməli gəlir, qabarcıqlar əməli gəlir. Onlar da boz rəhdə olurlar e, baxan zaman e, və ən çox da bunlar e, preventikul periventikler yani beyinde olan mədəciklerin etrafında daha çok olur ve insanlarda tədricen öz elametlerini göstermiş olur. Son tədqiqatlara göre meyilinsizleşme ile gelen hastalıklar çoxdur ama onların hamısına dağınıq skleroz adı vermiyor olmaz. Burada da migren kimi özünün kriteriyaları olmalıdır. Necə ki migrende dedik ki 4 saatdan 72 saat can ağrı tutması olur, ağrı bir tərəfli olur, ağrı çox vaxt ürək bulanma, qusma ilə olur, xəstədə depresiv hal yaranır. En çox migrende menzis öncəsi də baş verən migren tutmaları var və son ədəbiyyatda migrende də deyirlər ki, en çox burada estrogen Genlerin rolu var, yani hormon şaşmamazlığın rolu var. Migrende bir de en çok maye kabulun az olması, yani az su içen insanlarda da migren tutması çok olur ve bütün hastalıklarda tekçe migrende yok. Bu atı immun problemlerde de son zamanlar vitamin D eskikliği, yani bütün altı immun proseslerde fərqi yoxdur, sinir sisteminin neurodegenerativ xesteliğidir veya da mədə barsağın kronik xesteliğidir. Yani bütün bunların hamısında bizim sonradan bildiğimiz vitamin D'nin çok büyük rolu var. Ona göre de Avropada artık 45 yaşdan yuxarı hatta vitamin D'nin təyin etmeden belə insanlar qanda yana miqdarını təyin etmeden belə vitamin D və bir də mikroelement vitamin A'da vitamin B kompleksini kabul edirlər. Çünkü biz onu hatta meyveleri ne kadar yesek de belə o balansı doldura bilmirik. Çünkü elə insan var onun bağırsağları yaxşı sonra bilmir, bağırsaqlarında müəyyən xəstəliklər var, sorucu kabiliyyatı pisli veya da bədən çox yüklənib, qara ciyarın özü e, e, təmizləyə bilmir, qara ciyarın özünü təmizləmək lazımdır. Bu hallarda e, hətta keyfiyyətli bir şey yiyəndə də artıq onun hamısını bədən e, orqanizm mənimsəyə bilmir. E, ona görə də təklif olunur ki, müəyyən yaşdan sonra ildə heç olmasa yaz payız fəsillərində, qış e, fəsillərində Fəsillərində mütləq e, vitamin dedi, e, vitamin B kompleksidir, mikro elementlerdir. E, yani bunları esas da sink olan, selin olan demeli, derman preparatlarını mütləq kabul eləsinler. Bunlar derman sayılmır, bunlar e, sadəcə organizmde olan bu mikro element defisitini aradan götürür. Çünkü bu defisitler özü gelecekte müeyyən ağır hastalıkların farkı yoxdur. Nevroloji hastalık olsun ya diğer hastalıklar olsun onların inkişafı için şerait yaradır. Son kriterilere göre dağının sklerozda da müeyyən nüanslar var ki onlar bu hastalığın hakikaten dağınıq skleroz olmasını təsdiqleyir. Bunlardan birinci mütləq e, hastalığın e, MRT muayenesidir ki, e, ayda iki dəfə olunmalıdır. İlk dəfə eğer hastalığın MRT olunubsa baş beyni, çünkü bunu kompüter tomografiyada biz görə bilmirik, e, baş beyin MRT olunubsa, eğer orada e, həm köhnə ocaq, həm təzə ocaq varsa, bir aydan sonra bir de tekrar emirti olunmalıdır. Eğer yeni en azı iki yeni ocak emele gelipse onda belli bu artık daha nasıl ait olması var ede bize məlumat verir. Bununla yanaşı xestelik inkişaf etdikçe, elbette xestelik ilkin dövründə diagnozu koymak çok çetindir. Çünkü bunu Fransız alemi Şarko sinir sisteminin xamilyonu adlandırıb. Çünkü bugün bu simptomlar var xestelik. Xestelik özünü pis edir, əli ayağı tutulub, gəzə bilmir, əsir, bunlarda çanak funksiyaları pozulur, sidiyə ya gedə bilir, ya ləngiyir, hissiyatında dəyişiklik olur. 
Yani bunlara isti hamamda çimmek, isti duş çok pis təsir edir. O isti hamamdan çıxarından sonra hastaların halı daha da pisleşir. Hastanı aparırlar həkimə, həkimə gelip çatanda hastanın əhvalı düzelir və yağdan gəzə bilmirdi, ayağı yeriyə bilmirdi, əli əsirdi, ayağı açılmırdı. Orada hasta tamamıyla yaxşı olur, tapa bilmirlər nədir? Gelir, üç gündən sonra tamam bir ayrı simptomatika ile gelir. Ona göre de kameleon kimi sinirin demeli, mielin dışası burada soyulur, bu elamiyetleri verilir. İki günü, üç günü bu bərp olunur, ayrı yerde soyulur, ayrı elamiyetler verir. Yani bu renkli renkli simptomatikanın belə tez-tez değişmesi, ona göre de bu hastalar uzun müddət ya traumatologda, ya rematologda ve diğer hekimlerde malca alırlar ta klinika artık özünü gösterene kadar. Artık klinika tamam gösterende özünü elbette nevrolog onu kenardan artık müşahid edildi bilir ki bu dağınıq sklerozu oxşuyur və nevrolog özü adicə çekiciyinə refleksleri yoxlayanda refleksleri yüksək olur qarın refleksleri itir və göz həkiminə göndərəndə gözdə görmə məməciyində gicak tərəfdə solğunluq yaranarsa ve bu artık diagnozu dağın sklerozu aid olduğunu bildirir ve bir de elav MRT muayenesi de bunu tesdikliyir. Bazen hastalık ilkin başlayan da görme kozuluğuyla başlayabilir. İnsanda heç bir elamet yoktu. Hasta deyabilir ki, benim gözüm görmür. Heç bir səbəb olmadan travma almamışam, yıxılmamışam. Yani heç bir şey olmuyor. Görmür gözüm. Ve hastalığına aparırlar hekime Həkim də baxır gözde bir patologiya görmür. Yegane xestelikdir ki, xestel də görmür. Həkim də xestelinin gözünə baxır, heç də görmür. Və eğer hastaya hemen vaxtı biraz fikirləşsələr, tez bir müalicə götürsələr, həmin xesteliyi san sanki yerindəcə inkişafını dayandırmış olurlar. Ama heç kəsin həmin vaxt ağına gəlmir ki, bunda dağınlı skleroz ola bilər. Çünki xestelə heç bir şikayet yoxdur, sadəcə gözü görmür. Ama yenə də dirəm, Xestelik özünün inkişafı iki cürdü. Bu xestelik özü ümumiyyətlə remisiya ile keçen xestelikdir. Bəzən elə xeste var ki, onda kəskin əlamiyyatlar olur. Bəzi xestelerde yıxılır, elə bilirlər epilepsiyada. Yani kent yerlerinde belə çox olub, bizə müraciət edilir. Epilepsiyaya göre dermanlar xeste kabul edilir. Sonradan xesteliğin klinikası formalaşandan sonra bilinir ki, bunda dağınıq sklerozu. Yani bu da xesteliğin İlkin vaxtı diagnozunu koymaq çok çetindir. Bəzən bir neçə xestəyə sınav vaxtı verilir, bir də xestəni müşahid etmək lazım gəlir ki, diagnoz tam vaxtında deməli təsdiq olunsun. Və bu xestəlik ola bilir ki, xestə vəziyyəti kəskin olsun, bir, bir neçə vaxtdan sonra remisiya keçsin. Bu remisiya 3 ay da ola bilər. 10 il ola bilər. Bəzən heç xəstə, heç bilmir ki, bunda nə xəstəliydi. Dağınız skleroz birinci atakı tuta bilər. Xəstə kənd yerində yaşayır, həkimə müraciət eləməyib. Özü özündən uzun müddətdə remisiya ala bilər xəstə. 10 ildən sonra bir də tekrarlananda xəstə yadına salır ki, aa, məndə vaxtı ilə belə bir vəziyyət olmuşdu. İndi onu oxşuyur, amma biraz da dərindir. Artıq tekrar olduqca xəstəliyin Kalıcı elamiyetleri kalır da, tamam keçmir. Bu remisiyayla gedən bir gedişdir, bir, deməli birinciydi remisiyayla gedən gedişdir. Belə xestelər uzun yaş, ömür yaşaya bilir və onun immun sistemini bərpa eləmək lazımdır, malcı eləmək lazımdır ki, ataklar olmasın, yani o proses tekrarlanmasın. Bizim məqsədimiz remisiyanı uzatmaqdır. Ama bəzi insanlarda, yani orqanizmdən və virusun virüliyetliyindən və hansı sinirin neç, nə qədər nahiyyəsini tutmasından asılı olaraq ikinci progredint geniş gediş ki var, o dayanmadan geç gedə progresivləşir və xəstəni 5 ilə ən geci 5 ilə xəstəni özü ilə apara bilir. Yani burada da həkimin gücü çatmır. Baxmayaraq nə qədər lazımı ona qulluq da olunur, malicəsi də düzgün aparılır. Ama çok süratli gelişen malik olduğu için 
xəstəyə kömək eləməyə həkimin gücü çatmır. Və bu xəstəlik, dedim, bütün mərkəzi sinir sisteminin hər yerinə yayıldığı üçün xəstəliyin üç növü var. Mərkəzi sinir sistemində baş beynin dağınıq sklerozu ola bilər, onurğa beynin dağınıq sklerozu ola bilər və bir də qarışıq, yəni həm onurğa beyninin, həm də baş beynin birlikdə meyilinsizləşməsi ola bilər ki, bu da daha ağır simptomlarla olur, xəstəni axırda iflic vəziyyətinə salır, xəstə özünə qulluq eləyə bilmir, yəni xəstə bu vəziyyətə düşmüş olur. Malicəsində, baxın, yenə də drenajdan aparılır. Niyə? Bədən həm zəhərli maddələrlə, həm virusun özünün toksiki təsiri ilə tutulduğu üçün linfamiyazot, qalim xeyr, bunu bunlar mütəmadi aylarla, bəzən illərlə qəbul eləməlidir. Sonra həkimdən asıl olaraq linfamiyazot, qalim xeyri Ari drenaj preparatlarımızla da əvəz eləyə bilərlər. Parentenar olaraq bu xəstələrə mütləq onların öz dərmanı ilə yanaşı. Parentenar cerebrum kompozitum, ekhnasiya kompozitum, ekhnasiya özü bir sizdə bizim deməli müqamətimizi artırır. Ona görə kimyasız antibiyotikdir, engistol virus əleyhinə təsir göstərir və mütləq belə insanların immuniteti çatmadığı üçün özünü müdafiə eləməyə kayenzim ubifinon kompozitum, bunlar damar daxilinə sistem şəkilində də vurula bilər, adi damar iğnəsi şəkilində də vurula bilər və əzələ daxilinə də vurmaq olar. İndi sizə insultlardan danışacağım. Əsrimizin bəlasıdır. Yer üzündə hər üç adamdan birində artıq beyin qan dövranının kəskin pozulmasını biz müşahidə edirik. İnsultlar bir neçə cür olur. Ən çox 80% içemik insultdur. Bu, nədən olur? Ən çox xəstəliyin yaranmasında deməli, Hipertaniya xəstəliyidir, bir də damarlarda lipid mübadiləsinin pozulunuğu nəticəsində əmələ gələn atriskleratik dəyişiklikdir. Hansı ki, damarın mənfəsi daralır, damarın endoteli kələ kötür olur, ora tədricən qan axını zəiflədiyi üçün oradan keçəndə tədricən orada tromblar yığılır və bu tromb hasansa hər hansı bir stresdən, ağır şey götürməkdən və yaxud da soyuqlama nəticəsində oradan trombuya embol qopa bilir, hər hansı bir damarı beyində tutur və işəmiyə yaradır. Və bu işəmik insult olan xəstələr bir neçə vaxt əvvəl, 4-5 gün əvvəl özündə belə qəribə halsızlıq, nəsə əhvalının yaxşı olmadığını və yaxud da ayağın burxulduğunu, deyir ki, gündə nəsə ayağın burxulur, özünü əzgin hiss eləyir. Bundan bir 4-5 gün sonra xəstədə işəmik insult görmək olur. Və çox vaxt insult, bəzilərdə ki, elə insult, şimik insult yuxuda olur, xəstə yerindən duranda 2-3 addım atır, görür ki, bir tərəfi yeriyə bilmir və yıxılır. Yıxılan zaman düzü xuşu elə itmir, isə də anı itə bilir, amma xəstə qorxur, təşviş geçirdir və beyin yarım kürəsinin hansı nahiyyəsindən asılı olaraq hemoparis sağ tərəfli, sol tərəfli, nit pozunluğu, görmə pozunluğu, eşitmə pozunluğu kimi əlamətlərlə özünü göstərə bilir. Amma gənc insanlarda çox vaxt hemoragik insultlara rast gəlir. İşimi insultlar çox vaxt qadınlarda olur. Hemoragik insultlar isə beynə o qan axmasıdır beyin yarım kürələrinə, beyin mədəciyinə və beynin bütün subraxnaydal boşluğa qanın axmasıdır. Bu, ən çox kişilərdə olur, ən çox cavan adamlarda olur və quş itməsi, xəstənin rənginin qızarması, göyərməsi, çırpınması ilə özünü göstərir və müalicə taktikasında da hər ikisi fərqlidir bir-birinə əks müalicələrdir. Çünki birində əgər işəmiyə nəyə görə olub, qanın qatılığı nəticəsində protrombin indeksi yüksək olub, 
trombe mələkəli onun nəticəsində insult yaranıbsa, ikincisində əksinə qan durulaşıb və yaxud da beyində anadan gəlmə anevrizma var. O anevrizmalarda bir neçə formada olur, onların patlaması, qoxması nəticəsində beynə qansızıb və yaxud da xəstə yıxılıb, başına nəsə dəyib, orada hemangiyomə əmələ gəlib və bir aydan bəzən bir ay keçir, xəstə özünü yaxşı hiss elədiyi yerdə Birdən-birə ya qaçdı mı, neynədi mi, futbol oynadı mı, ya bəlkə əsəbləşdi mi, həmin o hemoragiya partlayır və beynə qan axma olur. Yəni, bir neçə səbəblərdən biz hemoragik insultu görə bilirik. Bir də subrahanayda insultlar var. Bunlar da yenə ən çox cavanlarda, ən çox yenə də kişilərdə olur. Boyun nahiyyəsində sanki zərblə, elə bil baltayla vurursan, xəstə yıxılır, xuşunu o vaxt itirmir, zərbədən ancaq yıxılır, itirsə də ani itirir, durur, xəstədə heç bir iflic əlaməti olmur, ancaq kəskin ağrı olur. Əgər ağrı olaq gücdə olmasa, xəstəni heç həkimə gətirmək də olmur, çünki deyir, mən özümü yaxşı hissedirəm. Və belə insult daha təhlükəlidir, çünki iflic olanda xəstə qorxur, təşviş keçirdir, həkim deyənə qulaq asır, uzanır, gəzə bilmədiyi üçün məcburdur uzanmağa. Amma bu xəstələrdə paraliz iflic əlaməti olmadığından xəstə durur, gedir, gəzir və Bir neçə gündən sonra bunun təkrar ataqı ola bilir, hətta xəstəxana şəraitində belə. Xəstə uzananda da xəstəyə 3-cü, 14-cü, 23-cü gün mütləq ehtiyatda olmaq lazımdır deyirlər. Bəhtdən gülmək, qışqırmaq, bəhtdən danışmaq, bunlar olmaz. Görürsünüz ki, bəzi insan həyatını dəyişir, o hasansa elə yıxılıb. Ayrı bir yerdə evdəkilərin xəbəri yoxdur, iflic əlamətləri, pariz əlamətləri yoxdur, gəlir deyir ki, nəsə özüm hiss edirdim, az qaldı yıxılan və yaxud da yıxıldım, möhkəm başım ağrır, bir-iki gün başı ağrır, keçir, üstündən bir 10 gün ya 2 həftə keçəndən sonra qəfildən bir də suğraqdaydan qansızma olur və xəstə hələ həmin vaxtı dünyasını dəyişir. Hamı mətəl qalır ki, bunun elə bir xəstəliyi yox idi, cavan adamdır. Nəyə görə bu rəhmətə getdi? Yəni, belə-belə səbəblər var. Ona görə də hər kəs özünün həkimi olmalıdır. Belə bir ciddi bir problemlə üzləşiblərsə, mütləq vaxtında həkimə getməlidirlər və yaxud da vertebrobazilər çaşmamazlıq fonunda əmələ gələn insultları mən qeyd etmək istəyirəm ki, burada da xəstələr çox laqeyd olurlar, xəstə yerindən durur, çox güclü baş gecənlənmədir, bu da ən çox səhər yerindən duranda olur. Elə olur ki, bütün ev xəstənin başına fırlanır və bununla yanaşı xəstədə öymə, qusma, özünü çox pis hiss eləmək, hətta xəstə ağzına heç su ala bilmir. O dərəcədə ürək bulama və möhkən baş gizəllənmə olur. Bir neçə saatdən sonra və yaxud da bir neçə gündən sonra xəstədə elə bir heç nə yoxdur, xəstə özünü tam yaxşı hiss eləyir. Əgər hazırlaşırsa da həkimə gəlsin, artıq özünü yaxşı hiss elədiyindən deyir, əl ki, oldu, keçdiyi nəyimə lazımdır gedim. Amma bunun özü də çox bir səhv fikirdir. Çünki bunun özü də bir neçə dəfə ola bilər 5 aydan sonra, 2 ildən sonra və yaxud da 1 aydan sonra təkrarlansın və vertebra bazilər çaşmamazlıq fonunda da yenə də xəstədə insult ola bilir və ən çox şəkərli diabeti yüksək olan insanlarda Bax, bu insanlarda da vertebrobazilər çaşmamazlığa meyilik daha çox olur və belə xəstələrdə görsən, həm gözündə çəhvlik olur, həm ağzı əyilir, iflis keçirdirlər. Yəni, diqqətli olmaq lazımdır. Bu şikayətlər olarsa, mütləq qanın kagulaqramasıdır, yaloji faktorlarıdır. Şəkəri varsa, mütləq qanda şəkərin, glukozanın miqdarını Təyin eləmək lazımdır ki, gələcəkdə insult olmasın. Çünki insult belə bir şeydir ki, xəstələrin əksəriyyətini biz iflic əlamətlərindən çıxarda bilmirik. Üzü müəyyən insanlarda tam fəsadsız insult keçirdiyi iflic var, tam fəsadsız onun qarşısını ala bilirik xəstə əvvəlki sağlığına qoşulur. 
qonuşur. Ama çox insanlarda biz onu tam e, bərpa eləyə bilmirik və insus kesir, kesirdən insanların əksəriyyəti əlil qalır və çox təəssüf ki, bu insus kesirdən insanlar e, bir dəfə, yox bir neçə dəfə insus kesirdirlər və nəhayətində artıq e, onlara heç nə kömək etmir. İlkin dövrdə tramil nəyə görə? Tramil, özünüz bilirsiniz, kompleks bir preparatdır, içi çox zəngindir, mikroelementlə, damar içində plasenta da var, gepar kompozitum da var, bir çox deməli cerebrum da var, yəni içində bir çox orqan preparatları var, hər şeyə təsir etdiyi üçün kompleks bir preparatdır. Amma Trameli eyni zamanda həm tablet qası, həm damcısı, həm deməli ampul forması insultlu xəstələrə işlənməlidir. Ne üçün? Bu çox gözəl sorucu qabiliyyətinə malikdir. Hətta körpə uşaqların başında gematoma varsa, o gematomanı şəxsən mənim praktikamda da olub, çəkirsən çox gözəl sorma qabiliyyəti var trameli. Bununla yanaşı xəstəyə təcili tibbi xidmət də olunmalıdır, yəni onun hipoksiyası götürülməlidir, ürək damar sistemində problem varsa, nəfəs alması pislisə, sidiyə gedə bilmirsə, yəni bu şeylər hamısı nəzərə alınmalıdır. Həlbəttə, içsizdə yəqin ki, əksəriyyəti nevrolog deyil, kəskin dövrdə, Həlbəttə ki, xəstə reanimasiyada yatmalıdır və yaxud da ev şəraitində müalicə alırsa, mütləq nevrologun nəzarəti altında olmalıdır. Amma sizin özünüzün yaxın bir lavasıda qoxununuzdursa, siz özünüzdə nevrologdan yanaşı ona nəzarət eləyə bilərsiniz. Çünki ola bilər ki, bir tənzimləyici terapiyadan müalicə edən həkimin xəbəri yoxdur, amma siz o həmin müalicələrə Tramel esin həm ampulasını, həm mazını, həm tablet qasını, xəstənin digər malicəsi ilə birlikdə əlavə etsəniz, effekt daha da güclü ola bilər və xəstələrin əksəriyyəti insultu keçirdəndən sonra həkimə müraciət edirlər, elə nevrologun özünə də xəstəxanadan çıxandan sonra və yaxud da malicə həkimi ari yerdədirsə, indi öz evinə gəlibsə, Çalışır ki, həkimə geçsin, çünki onun iflici alamətləri var və onu qaydaya salmaq istəyir. Onda cerebron kompozitumdur, placenta kompozitumdur, vertikaxel, hətta kəskin dövrdə də siz bunu işlədə bilərsiniz, digər dərmanlarla birlikdə. Çox gözəl effekti görəcəksiniz. Və nəhayətində biz sizə epilepsi haqqında danışmaq istəyirik. Yəni, Artıq epilepsiya da çox insanlarda var. Adətən epilepsiya olan xəstəlik uşaqlıqdan, ana deyir ki, anadan gəlmədi, hələ ilk dəfə körpə vaxtı qızdırdı, buna fibril qız olması deyirlər, yəni uşaqda oldu. Ondan sonra heç avaq olmadı, bir də yeni yetmə dövründə biz buna rast gələ bilirik və yaxud da eləsi də deyir ki, 5-6 yaşından uşağımda epilepsiya oldu, yıxıldı, başı dəydi, yəqin onu ilə əlaqədardır, çünki tam deyə bilmirlər. Epilepsiyanın özü də çox xəstəlikdən, yəni çox səbəblərdən əmələ gəlir, bir səbəb deyil. Burada həm stres, Həm uşaqda travmanın, həm parazitar xəstəliklərin, sonra nəyəri infeksiyanın çox səbəblər var epilepsiyan yaranmasında, həm də genetik faktorunda rolu var. Yəni, bir səbəb deyil, epilepsiyan əmələ gəlməsində də polifaktorlar mövcuddur. Və var bilavasitə simptomatik, yəni tutaq ki, beyin şişi var, beyin şişi formasının şişi nəticəsində əmələ gələn epilepsiya və yaxud da ki, travma alıb ondan əmələ gələn. Yəni, simptomatik epilepsiyanı biz daha çox görürük, nəinki idiopatik səbəbi bilmir. Məsələn, məndə bir xanım qızın gətirmişdi. Baş beyin də MRT olunmuşdu, ensofilogramma da olunmuşdu. Xəstədə epileptik ocaq da tapılmamışdı, başında da elə bir səbəb tapılmamışdı. 
Ama uşağda epilepsiya, yani xestelik var idi, ondan əziyet çekirdi. Ve dermanları da her defa değişilirdi e, ki buna kömü eylesin. E, o derecede de kömü olmurdu. Çünkü səbəb yok. Ona göre de bilinmirdi ki, hansı derman olunsun. Bəzən e, gözün özünün, güzeli qişasının özünde olan kələ kötürlük, Dünya şuasını, ışıq şuasını düzgün sındıra bilməməyi nəticəsində də epilepsiya yaranır. Onda da xüsusi eynəklər var. O uşaqlara deyirlər ki, həmin eynəklərdən istifadə edin ki, sizdə belə epilepsik tutmalar olmasın. Epilepsiyanın əmələ gəlməsində deməli, müxtəlif dedik faktorlar var, amma yenə də biz epilepsiyanı təsdiqləməkdən ötürü bilməliyik ki, ensefalogramı olunmalıdır, ocaq axtarmalıyıq. Birinci, qıcıq ocaq olmalıdır. Qıcıqlanma var, qıcıq ocağı varsa, eğer xestede epilepsiya yoxdursa, təsadüfən tutaq ki, baş ağrısına göre ensefalogramı olunur. Eğer orada ocaq var, epilepsiya xesteliği yoxdursa, bu xesteye epilepsiya göre derman vermek lazım değil. Yox, eğer xestede epilepsiya qıcı olması biz görürük, ama başta ocaq yoxdursa, Baxmayarak ocağı yoktu, o hastaya epilepsiya göre müalicu yaparmak lazımdır. E, MRT mütləq olmalıdır. Gicah e, nahiyasında, patologiya, gicah bayında, sonra beynin dərin katlarında eğer epileptik ocağı yoktusa, yine de o hastaya müalicu lazım değil. Eğer varsa, elbette ona müalicu etmek lazımdır. Bir de xarici qızıqlandırıcılar nəticəsində də xəstədə epileptik tutmalar ola bilir. Hər hansı bir səbəbdən, stresdən, kimdənsə xoşu gəlmir. Hətta adicə müəyyən ətir iyiləri var ki, onlar özleri də insanlarda, uşaqlardan gelir. Həlbəttə bu xəstəlik uşaqlıqdan əmələ gəlir də. Yaşlı insanlarda ən çox, əgər başda şiş varsa, hər hansı bir problem, exnapok kistası varsa, absis varsa, Görürsün ki, indiyanızın epilepsiyası yoxdur, 50 yaşında, 45 yaşında epilepsiya baş verir. Bu artık ikincili bir səbəbdən yaranan bir epilepsiyadır. Ama bu şeylerin hamısı uşağlıqdan gelir. Ana deyir ki, artık aşkarlamışıq, alergik fondu olan bir epilepsiyadır. Her hansı bir bu duxu var, mesela bu ətrin iyi gelende uşağda epilepsi olur. Sonra hətta bir xəstə mənə müraciət elədi, dedi ki, skripkanın səsi gelende, Orada mahnı ifa olunan da fark yoxdur. Mənim uşağım televizorda eşitsin bu musiqini və yaxud da haradasa eşitsin. Hər hansı bir filmde baxır. Orada e, skripkada çalırlarsa o səsin özü bunda epilepsiya yaradır. Yani bunu da e, tez bir zamanda aşkar eləmiyiblər də. Dəfələrlə artıq aşkarlanıb ki, aha, Böyle bir musiqin səsi gelende, böyle bir aletin musiqisi olarsa, bu insanda ancaq o vaxtı olurmuş epileptik tutma. Ve epileptik tutmalar da bizim bildiğimiz kimi, en çok insanlar e, generalize olunmuş epilepsiya tutmasını görende, deyirler ki, bunda ürək getmə var, epilepsiya var. Ama adi parsial epilepsiyalar da var. Bunlar da motor, sensor olabilir, psikopatoloji olabilir, vegetatif pozunluq nəticəsində olabilir. Buna, məsələn, adam var, ancaq qolunun bir hissəsi, elə bir qız olma kimi, səyirmə kimi qolun əzələsi tərpənir, ani. Məsələn, bir neçə dəfə təkrarlanır, keçir. Buna parsial motor, məsələn, epilepsiya deyirlər. Və yaxud da ki, bədənindən elə deyir ki, elə bir ki, karışıqa keçdi, elə bir tok vurdu keçdi. Bunlar artık parsial qıc olmalara aiddir. Bunlar da epilepsiyanın, qıc olmanın bir neçə yanı növüdür. Burada da yenə mütləq xəstənin e, MRT-si olmalıdır. Nevrologa müraciət eləməlidir. Nevrolog onu mütləq müayene etməlidir. E, və bir də absanslar var. E, bunlar da yenə uşaq vaxtından valideynler görürlər, həkimə getirirlər. Bu uşaqlar elə uşaqlıqdan öz dermanlarını kabul edirlər, vaxtdaşırı və ola bilərdə ki, bəzən keçib gedir bu absanslar. Bunu nədir? Məsələn, uşaq hər hansı bir işi görür, birdən kukla ilə oynurdu, kukla əlindən düşür, bir 20 saniyə, bir dəqiqə, məsələn, vaxt keçir, yenə də özünə gəlir, təzədən o kuklanı götürür və yaxud da artıq böyük insandır, 25 yaşı var, 30 yaşı var, hər hansı bir işi görür, 
gördüğü yerde tamam təziriz olunur. Tutaq yazı yazırdı, dayanır. Veya da divan üstünü düzeldirdi, dayanır. Bir dəqiqəyə yaxın, bir neçə saniyələr çəkə bilir. Dayanır, biraz keçir, yeni hele bir işin olmamışdı. Ondan evdekiler soruşur ki, sən niye dayandın? Axı, sən bu işi görürdün. Nə oldu? Bu hatırlamır. Ha, vaxt olub deyir. Mən bəyəm nesi dayanmışdım. Bəzən xəstələr getirirlər, video çekirlər evdekinin. Çünkü bəzən o absansların özü də arta bilir. Baxmayaraq adam var onda 5 aydan bir, nə bilim, İlde bir iki defa olur, ama bazen absans, absans forması süratli olabilir. Her üç günden bir, iki günden bir, bazen bu özü generalize olmuş epileptik tutmaya keçebilir. Ve epilepsiyanın özünde de hastalarda tonik gizol, e, klonik gizolma olur, bir neçen saniye hasta hoşunu yitirir ve tez cama cumur onun ağzını açmağa, dişini kırmağa, çobut hareket etmeye hem hasta özü inciyir, ağzı sonra duranda dişi kırılmış, dodağı cırılmış, kaşık soğullar, ne bileyim, e, nesil soğullar, heç de takmayan da barmağların soğullar ve kömü eyleyen insanın da barmağı didir, didilir, kanayır. Bu, qatiyen yol verilmezdi. Hastaya kömük etmək istəyirsinizsə, hastanın böyrüsü uzatmalısınız. Ağzına heç nə salmaq lazım değil. Nə kaşıq, nə taxta parçası, nə barmağınızı. Hastanın yağasını açın, sinəsini açın, koyun, hava vursun onu. Ki o özüne tez gəlsin. Zaten onsuz da o özü bir klonik tonik kız olma bir neçə dəfə olandan sonra dayanacaq. Və ondan sonra hasta çok halsız olur. Ee, ama onun ağzına e, əli soxma, xestelerin etrafından müeyyən kütlerinin yığılması, onsuz da bu boğulur, hava çatışmır. Belə sıxma xesteleri, bu qatiyen yol verilmezdi. Yani, qeyd olunur ki, belə xestelerin qatiyen ağzına nesil salmaq olmaz. Sadəcə böyle sonu göre uzadırlar ki, eğer xestelerin ağzına yığılmış o ağız suyu, tüpürcək, xesteleri boğmasın diye ağzından aksın. Ona göre onu böyle üstü uzatmak lazımdır. Ve generalize olmuş ıı, bazı hastalarda epilepsiya zamanı öz başına sidik, nesil ifrazı da olur. Bazı hastalar, ben müşahid edilmişim, ıı, her hansı bir əməliyyat keçirenden sonra da epileptik tutmalar onlarda əmələ gəlib, bize müraciət ediblər. Sonra bazı hastalarda ıı, dəm qazı ile zəhərlənmelerden sonra yani epilepsiya oxşar gıcolma olub, hətta e, insan bir ay əvvəl e, əməliyyat keçirdib və yaxud da ki, dəm qazından zəhərlənib, e, getdiyi yerdə yıxılıb və gıcolma tutması olub. Yani bunlara vaxtında kömək olunarsa, düzgün preparat təyin olunarsa və e, tədricən bu xəstəlikdən düzgün malzə nəticəsində xəstə qurtulmuş ola bilir. Ama xəstə öz başına derman kabul edilir. Kim, kim, kimdəsə olub içir və o dermanı qəflətən kəsəndə də bu dermandan aslı vəziyyətdən aslı olaraq, yəni derman kabul yoxdur. Bu beynə signal verir və dermandan kəsildiyinə görə də epileptik tutma əmələ gəlir. Yəni bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də hər ixtisas sahibi öz ixtisasla uyğun olan belə ağır xəstəlikləri maci etməlidir. Amma digər xəstəliklərdə, yəni müəyyən halda bəli, xəstələrə Patientlerinizə kömük eləyə bilirsiniz, ama epilepsiyası olandı, dağınak sklerozu olandı, veya danışdığım insul qabağı dövürdü. Tutak ki, terapevsiz, təzik çok yuxarıdır, düzdür, kardiyoloğun məşğul olmalıdır təzikinlə, bu problemlərlə. Ama yenə də həmin xəstələri mütləq, mütləq nevrolog baxışından keçirmek lazımdır ki, fəsadı olmasın. Və... Bizdə e, belə xəstələrə, epilepsiyası olan xəstələrə xepel galium xel preparatından istifadə edirik. E, Mende bir neçə xəstələr olub, yaşından aslı olmayaraq, uşağıda olub, böyük yaşda olan olan olub. Hansı ki, illərlə epilepsiya dermanı içiblər və e, yoxlama zamanı 
muayene eləmişik, xəstə ensofilogramı olunub, müəyyən muayenelerden, müəyyən analizlerden keçirmişik və görmüşük ki, heç buna bu dermanlar lazım değil və tədricən nəzarət altında biz xəstələrdən o epilepsiya dermanların tamam çıxartmışıq, bioloji dermanların köməyinə, sonradan xəstə ümumiyyətlə, o, ona göre derman içmiyor çünkü epilepsiya tutması olmuyor. Çünkü bu hastaya lazım değildi. Bazen onu da gayet edeyim ki, bak ağrılarda, baş ağrılarında da müeyyən hekimler, nevrologlar hastalara gıcı olma əleyhinə dermanlar gayet edilir. Mən e, bildirmek istedim ki, çok gergin vəziyyətdə etmək olar ama kısa müddətə. Yani bazen hastaya başa salmırlar ki, sən bunu neçə müddətə kabul etməlisən, hasta hekim değil. E, içir ve o dermanın aslı vəziyyatda kalır ve dermanı kesen kimi epileptik tutma baş verir ve sonradan da onu o dermandan çıxartmaq da çok çetin olur. Yine de katalizatorlar burada mühüm rol oynuyor. Kayensim, ubiquinon ve diğer limon tipli preparatlarını kabul etmək olar. Belə derman, e, ep, sırf ep, dəqiq epilepsiyası varsa xestelerin belə insanlara nootrop preparatların verilmesi düzgün değil çünkü o e, hemin tutmaları artırabilir. Ona göre de cerebrum kompozitum, triadia kompozitum daha serfelidir çünkü bunlar epileptik tutmanı artırmır, yani onun emre gelmesini artırmır. Eksine beyinde olan gıcığı azaldır. Ve spaskupril, spaskuprilin özünü de yine de tablet formasında, şam formasında ve iğne formasında, ampula formasında ve uşağıdırsa vibrikolun şamı var. Vibrikolun şamından da istifadə etmək olur ki, heyecanı götürsün. Bəzən insan elə korktuğu için her hansı bir xestelikin əlamətini keçiribsə, o xestelikin korktuğu için həmin xestelikin əlamətleri onda əmələ gələ bilir. Ona göre vibrikolun şamı da çok yaxşı təsirə malikdir. Və ümumiyyətlə, Hastalığından asıl olmayaraq ve eyni zamanda da e, epilepsiyası olan hastalarda da magnezyum, vitamin Y, çink preparatları çok e, sərfelidir, xeyirlidir. Yani bunu mütamadi olarak kış faiz aylarında istifadə etseniz e, daha yaxşı təsir göstərir, həm əzələn spazmın götürür, həm çink özü bir çox kimyavi bədəndə bioloji reaksiyaların gedişatını sürətləndirir, həm insanın e, tonuslandırır damarlarını. Ona göre de bak bu dermanlardan, bu komplekslerden istifadə məqsədə uyğundur. Bizim vaxtımız artık yekunlaşır. Eğer e, sualınız varsa, e, suallarınızı verin. Ümumiyyendən sonra, çünkü növbəti həkimimiz e, sizə öz e, mövzusu haqqında məlumat verəcək. Suallara Bəli, beynin autoimmun xəstəliklərində yazılıb qidalanmada nə kimi dəyişiklik etmək lazımdır? Eğer autoimmun xəstəlik varsa, fərq yoxdur beynin olsun veya da hansısa bir daxili orqanlarda olsun veya da reumatizm tipli olsun. Birinci biz bağırsaqlarımızı fikirləşməliyik. Çünki bizim İmmun sistemimizin 70% bağırsaqlardadır. Eğer bağırsaqlarda kronik hastalıklar, en çok kabızlık varsa, birinci bağırsağın sanasiyasından başlamalıyıq. Bağırsağın elə şeyler, lifli qidaları yemeliyik ki, bağırsaq her gün işlemelidir. Mayı yaxşı kabul etmeliyik. Eğer siz suyu azı çirsinizsə, bağırsağın peristaltikası zayıf olur. Ve buna göre de biz de sanum, Sanım yok, simbioflor preparatlarından istifadə edə bilirsiniz. Kompleks şeklinde de işledə bilirsiniz. Simbioflor 1, simbioflor 2, simbiolak kompozitum, simbiomax preparatları var paket formasındadır. Mütləq birinci atom immun xəstəliklerin karşısını almaq və zayıflatmaktan ötürü birinci bağırsaqlardan başlamaq lazımdır və eyni zamanda mikroelementi kabulunu orqanizmde təmin etmək lazımdır. Sonra yazıblar. Salam Hekim, mende 
çörpü beyində iltabı infarkt olacağı əmələ gəlmişdi. Müalicə etdirirəm, amma göz, qabağı və ağız bucağı səyirməsi necə dayandıra bilərəm. Bu çörpü beyinci bucağı çox kiçik bir yerdir, mikroskopik bir yerdir. Siz dayanmadan fasiləsiz həmin nahiyyədə olan problemə görə malicələri almalısınız. Çünki almasanız sizin üzüzdə əlmi ola bilər, üstünün iflici ola bilər və yaxud da bir tərəfli də hətta hissi və hər iki pozunluq yarana bilər. Və bunu da sonradan bərpa eləmək çox çətindir. Yəni, mütləq o Ona görə siz mütəmadi dayanmadan 6 ay, 7 ay, bəzən 1 ilə cəhən fasiləsiz malicə almalısınız. Burada homosinetriya da etmək olar və yaxud da ev şəraitində elə əzərə daxilinə də siz bizim preparatlardan tramel esdi, cerebrumdur, plasentadır. Bax, ən çox da trameldən hər bir formada müəyyən bir, miqdarda tutaq 10 gün ampula formasını işlətmişsinizsə, qalan hallarda onun tabletini və yaxud da damcı formasını qəbul eləyə bilərsiniz. Bir də mütləq linfamiyazot preparatından istifadə edin. Ayrısı yazıb, salam doktor, 5 yaşlı uşaqda baş gizəllənmə var. 3 ay ərzində 2 dəfə olub vestibular aparatda. Mütləq yoxlamaq lazımdır. Bu, 5 yaşında uşaqda niyə görə baş gecəllənmə var? Animiyadan qaynaqlanır bu, parazitar burt xəstəliklərindən qaynaqlanır və yaxud da ki, bəlkə endokrin sistemin pozunluğu var. Bəzən anadan gəlmək hipotiriyoz olur. Çox həkim onu aşkarlaya bilmir. Mütləq bir uşaq endokrinoloqla da müraciət edin, bir də lor həkimə. Mütləq lor həkimə də müraciət edin, bəzən orada yarım dairəvə kanallarda olan atalitlər öz yerini dəyişir, onun özü də baş gizəllənmə verir və onun üçün də xüsusi metodla xəstəni kəskin vəziyyətdə döndərib otuzdururlar, o özü, həmin prosedurun özü də çox güclü baş gizəllənmə ilə olur deyə. Mən çox vaxt çalışıram o proseduru eləməyəm, çünki onsuz da xəstədə baş gizəllənmə var. İnsanlar cür və cürdür, eləsi var başa düşmür, deyir, ay, mən öldüm, başım gizəlləndi. Ona görə də müəyyən müddətdən sonra özü də təcizdən azala bilir. Amma yenə də lor həkim, və pediatr məşğul olsun, səbəbi aşkarlasınlar, səbəbə görə də malicə alın. Digəri yazıb, gəncədə yaddaşsızlığa... Harada? Gəncədə yaddaşsızlığa. Burada yazır, gəncədə yaddaşsızlıqda nə verə bilərsiniz? Sonra yazır, gənclərdə yaddaşsızlıqda nə verə bilərsiniz? İki cür yazıb, hansıdırsa bilmirik, gənclərdə yəqin fikirləşir. Gənclərdə yaddaşsızlığı uşaqlar özləri yaradırlar. Ona görə ki, hərəkətsizlə bütün günü kompüterin qabağında otururlar. Beynin qan dövranı yaxşı işləmir. İnsan gerək hərəkətdə ola. Hərəkətdə olanda damarların tonusu yaxşı olur və beynə də qan yaxşı gedir. Hərəkət olmayan yer bataqlıq kimi şeydir də, qan dövranı zəifdir. Ona görə də Beyin düzgün qidalana bilmir. Mən istəməzdim ki, gənclər elə ona görə gənc yaşından dərman qəbul etsinlər. Amma ən azından selen və çink məsləhət görərdim. Tərkibində selen və çink olan preparatları qəbul eləsinlər. Boyunun arxa hissəsini tramel es məlhəmi ilə masaj olunsun və özləri hər 40 dəqiqədən bir, bir saatdan bir əgər hərəkətsizdirlərsə, Dursunlar, yüngül idman hərəkətləri boyunda başda hərəkət versinlər, oturub qalxsınlar ki, qan dövranı, beynə qan axını sürətlənsin. Ayrı sual yoxdur. Ayrı sualınız var, yoxdursa? Sizi mövzu ilə əlaqədər, danışılan mövzu ilə əlaqədər hər hansı bir sual varsa və yaxud da Mənə deyəcək nəsə bir sual varsa, bunu dedik hamısını, düzdür? Qəsəlcə, Balayev yazdı ki, çox sağ olun. Aha, siz də sağ olun, siz də sağ olun. Bizimlə həmişə əlaqədə olun, 
sizi maraqlandıran nəsə olarsa, çətinliyiniz olarsa xəstə malicəsində və yaxud da ailə üzvlərinizdə, yaxınlarınızda kömü eləməyə hazırıq, nədə çətinlik çəksəniz, yaxınlaşa bilərsiniz, məsləhət ala bilərsiniz və yaxud da çox narahatsızsa həmin şəxsi yaxınınızı gətirə bilərsiniz, müayinə eləyə bilərik, kömü eləyə bilərik sizə. Belə, əgər sualınız yoxdursa, sağ olacaq, çünki oldu, sağ olun. Sizə də uğurlar arzulayıram. Sağ olun.